welcome to my channel so today we are going to start a very new topic that is ionization enthalpy or ionization potential and ionization energy appa last class vere paranjadinte ella karyangalum kuda nammal ivade venu adondana previous topic padichittu venu idilekku attend cheyya to ennalelu oru point parayumba idana reason ennu manasilava appa endana ionization energy alle ionization enthalpy ennu parayunnathu simple aayittu parnera the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom endha manasilaya or energy aanu le enthalpy allengil energy endu vena ionization ion aakka itra chindichathu ion aakkanulla energy adana ionization enthalpy allengil ionization energy endu parayunnathu appo ion aakkano le ion nu parna endha or neutral atomathine adinu charge ulladhinaana nammal endu paraya ion endu parna appo the minimum etra korcha amount the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom electron na mathrale namaku remove cheyan pattu protons nu onnum cheyan pattathillallo appo or minimum amount of energy aa etra energy aano kodukunnathu adinaana nammal ionization energy parayu appo the minimum amount of energy which is required to remove a most loosely bound electron that is loose aayittu bound cheyidirikkana electrons ne energy koduttittu porthekku eduttittu or isolated aayittilla adayathu compound formula molecular formula onnalla isolated aayittilla gaseous atomathil ninne gaseous state illa atomathil ninne or electron ne porthedutittu adin ion aaki maatanulla venda energy aanu nammal ionization enthalpy allengil ionization energy so what is the ionization energy or ionization enthalpy the minimum amount of energy that is required to remove a most loosely bound electron from an isolated gaseous atom idiniyana ionization simple aayittu njan kaanichu therae ippam lithium ലിത്യം ലിത്യം ഹൈഡ്രോജൻ ഹീലിയം ലിത്യം ലിത്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി കൊടുക്കുകയാണ് ഏ ഒരു എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈ അയണൈസേഷൻ എനർജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ഹെച്ച് ഐ എന്നാണ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഐ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം എവിടെ ഈ ഡെൽറ്റേൻ്റെ അടുത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി അല്ലേ അപ്പം എൻതാൽപ്പി ആണ് ഹെച്ച് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അപ്പോൾ ഒരു എനർജി കൊടുക്കണ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കാക്കി ഇജക്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞു ലിത്തിയത്തിന് കിട്ടും അപ്പം ലിത്തിയത്തിന് ശരിക്കും മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ത്രീ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ നൗ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ഇജക്റ്റഡ് ബൈ ഗിവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നൗ ദിസ് ബിക്കം എൽ ഐ പ്ലസ് അല്ലേ മൂന്ന് പ്രോട്ടോണും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടായിരുന്ന ലിത്തിയത്തിൽ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സോ ദ വിൽ ബി ത്രീ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ടു ഇലക്ട്രോൺ സോ ലിത്തിയം ഇസ് ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതൊന്നുകൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ജി എന്ന് എഴുതുന്നത് മെറ്റൽ ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻ എലിമെൻറ്റ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോം ആൻഡ് അയോൺ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അയണൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷന് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ഒരു കേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു അയോണിനെ കിട്ടും ഈ ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല ദ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ കാലോറി പെർ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ഇതൊക്കെ എനർജി ആണല്ലോ അപ്പം കിലോ കാലറി പെർ മോൾ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലായ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്താണ് ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പം
അപ്പം ചില എലിമെൻസിന് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിന് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതെന്തിനാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹാവ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോഷൻ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോഷനിൽ എപ്പം എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അങ്ങനെ ചില ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോഷനിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നും നാലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും വാല വാലൻസ് ഷെല്ല അറിയാല ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് അല്ലേ ആ ഇല്ല വാലൻസ് ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഇന്നോ ഷെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എലിമെൻസിന് ഇലക്ട്രോൺസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എൻ അപ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയാണ് അയണൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു എലിമെൻറ്റിന് ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക നോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അലൂമിനിയം കൺസിഡർ ചെയ്തു അലൂമിനിയം വൺ എസ് ടു ആറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പ്രോട്ടോൺ തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ആയിരിക്കും ടു ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇതാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അയണൈസ് മീൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോ അലൂമിനിയത്തിന് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിമൂവ് ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിമൂവ് എന്തായിരിക്കും ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റയ്ക്ക് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയല്ല വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി അപ്പം ഞാൻ അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അലൂമിനിയത്തിന് ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജി കൊടുക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് അലൂമിനിയം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ എൽ പ്ലസ് അറിഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി അതാണ് ഈ ആരോ ടെൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി അപ്പോൾ എന്തായി എ എൽ പ്ലസ് ആയി കാരണം ത്രീ എസ് പിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തത് ഈ എ എൽ പ്ലസ്സിന് വീണ്ടും ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജി കൊടുക്കണം അതിനെന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് അലൂമിനിയം ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് അലൂമിനിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരാളെയും കൂടെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് പ്ലസ് ഐദർ യു ക്യാൻ ഷൂ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കണം എ എൽ ടു പ്ലസ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി എന്നൊന്നും പോയി എസ് എന്നൊന്നും പോയി ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനും കൂടെ പോക്കണം നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിന് അപ്പോൾ എ എൽ ടു പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജിയും കൂടെ എല്ലാ അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന അയണൈസേഷൻ എനർജി പോരാ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇതെന്താവും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായി എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് സോ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം അലൂമിനിയം ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഗിവിങ് എൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അഗെയിൻ വി ആർ റിമൂവിങ് എനദർ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ എൽ പ്ലസ് ആൻഡ് ദറ്റ് സെക്കൻഡ് എനർജി ഇസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അഗെയിൻ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എനദർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ എൽ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി ഇസ് നോൺ ആസ് തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അപ്പോൾ ഒരു എലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയണൈസേഷൻ എനർജി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് റിമൂവ് ബൈ ഗിവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി
തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ വെറുതെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി വിൽ ബി ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ ടു എനർജി വിച്ച് ഇൻ ടോൺ വിൽ ബി ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓർ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ അതായത് തേർഡ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്ന് പോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ഫസ്റ്റിനേക്കാളും സെക്കൻഡിനേക്കാളും സെക്കൻഡിന് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീസൺ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന റീസൺ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയല്ല എന്തായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയം അല്ലേ അലൂമിനിയത്തിന് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് തേർഡ് ഷെല്ലിലോ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ചാർജ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ പ്രോട്ടോൺ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോണും ഉള്ള ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുത്തപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളു അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി എ എൽ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ വിൽ ബി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അല്ല കേഷ്യസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടിയില്ല അതായത് പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോൺസ് ഹാസ് ടു അട്രാക്ട് ദിസ് ട്വൽവ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇനിയും കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്താൽ എനിക്ക് അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടി തേർഡിലോ അപ്പം ഇതാ തേർഡിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് പോകുന്നത് തേർഡ് തേർഡ് കേസിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡും തേർഡും ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കുറവ് വരും ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ അങ്ങ് കൂടുകയാണ് അല്ലേ തേർഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹോൾഡ് ഓൺലി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നിൻ്റെ ചാർജ് അതായത് പതിമൂന്ന് എണ്ണത്തിന് പത്ത് എണ്ണത്തിന് നല്ല അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും So what happened? We have to provide more energy. നല്ല എനർജി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനും കൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജിൻ്റെ ഓർഡർ പറയുമ്പം തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഫ്രം എ കാറ്റ്യൺ ബിക്കോസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ എനർജി ടു റിമൂവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദാറ്റ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ അയണൈസേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്താ അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ തേർഡ് അയണൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് അയണൈസേഷൻ എനർജി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അയണൈസേഷൻ്റെ എനർജിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അതിൽ കണ്ടില്ല ഫസ്റ്റിനേക്കാളും സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ സെക്കൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ തേർഡിനാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന് വേരി ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദർ ആർ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളതിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം എന്താണ് അയണൈസേഷൻ ഒരു എനർജി കൊടുക്കുക
ബിഗ് ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസിന് അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ മീൻ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇതിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ സോ സൈസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു അയണൈസേഷൻ എനർജി സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയും സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ സൈസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം സൈസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ആസ് എ സൈസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻക്രീസസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓർ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ എനർജി ടു റിമൂവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദാറ്റ് ആറ്റം ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് എൻ ദ സൈസ് ഇസ് ബിഗ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഈസി ടു റിമൂവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ചാർജ് ഓൺ ദി ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കറിയാം ആസ് ദി ചാർജ് തേർട്ടീൻ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ടെൻ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതൽ ഇവിടെയല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് സോ ആസ് ദി ചാർജ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് എന്തു പറ്റും ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ എനർജി ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചാർജ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ചാർജ് on the nucleus is inversely proportional to ionization energy that is charge kooduthal aanu kada adu more attraction irikku appo kooduthal ionization energy kodukkandi varu charge koravu anengile korcha ionization energy kodutha it is very easy to remove the electron from that atom aa rendu point manasilaya size of an atom charge on the nucleus അടുത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡ് പഠിക്കാത്തവരെ നോക്കണേ half filled and completely filled orbitals have extra stability completely filled orbitals have extra stability as compared to other orbital appo half fill aayitho allengil completely fill aayittla orbitals laana namak electron ne portha aakanam engil we have to provide more energy more ionization energy should be provided to remove an electron from a half fill or a completely filled ആറ്റം അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോണും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി സബ് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പി സബ് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇനി നോക്കൂ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ നൈട്രജൻ വിത്ത് ഇൻ ദ പി സബ് ഷെൽ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ പി സബ് ഷെല്ല് സോ ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആ പറ്റുക സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പം സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സോ This is extra stability. This is a stability that is very low because the outermost orbital is having half filled. It is, it is half filled. This, in this case, it is not half filled. Half is more than half. Then, we have to provide more energy for this nitrogen in the outermost shell. We have to provide more energy for this nitrogen. That is the reason why nitrogen is having high ionization energy compared to oxygen. Question for you exam. Why nitrogen is having high ionization energy than that of oxygen? This is because when we consider the electronic configuration of nitrogen, we can see that the p orbital in nitrogen is half filled. Half filled and completely filled have extra stability than that of than other orbital. So in this case, nitrogen is half filled and in the uh, case of oxygen, the p orbital is half uh, filled. is more than half so this will be having extra stability so the ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen manasilayo ini or example um kodundu to sulfur and phosphorus one endana sulfur um sulfur and uh, phosphorus yes sulfur and phosphorus nu parayumbo phosphorus is 15 sulfur and phosphorus uh, phosphorus is 15 and sulfur is 16 ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വെക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം ടു ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ എസ് ടു ദ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ സൽഫർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആൻഡ് 
3p3. Now, go to 4, 6, 12, 13, 14, 15. This is number phosphorus. This is number phosphorus. Phosphorus is atomic number 15 and sulfur 16, which will be having more ionization energy. Yes, phosphorus requires more ionization energy than that of sulfur. Why? Because in the case of phosphorus, it is the P subshell is half filled, and in the case of phosphorus, it is not half filled. So we require more energy to remove the electron from this from the outermost shell of the phosphorus. So it requires more ionization energy. Mancilio sulfurum phosphorus loom, which is having more ionization energy, and why in another Pidan Uri factor. Any added the factor in the way, the screening effect on the penetration are the screening effect. In the case of a multi-electron, that is more than 2 or 3 electrons in the case. I will say 10 electrons in the case. Uh, 10 and 9 electrons in the case. 9 electrons in the case. First shell is 2, second shell is 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 2, 8, 8, 10, 9, 9 electron, 10, 11, 12, 13, 13, 13 electron, first shell, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and outermost shell, 2 electron, 13 electron, 13 proton, this 13 proton, this outermost electron, in the dump. Attraction and up. Outermost shell lake then attraction and up. Back electron and double attraction and up. So there, is, there will be a nuclear attraction from the nucleus to the outermost shell. That is the valence shell electron. That is the There will be a repulsive force between the e outermost shell ila electrons. In the ila electrons in the repulsive force feel in the Electrons, all electrons are negative charge, so they will be an inter-electronic inter repulsive force. Then, if you have attraction, there is a repulsive force existing. All electrons are not there. But, if you have all electrons, there is a repulsive force in the last outermost shell electron. So, this is an effective nuclear charge. Nuclear charge is full light because it is an effective nuclear charge. Because nuclear charge is full attraction because there is an inter-electronic inter repulsion is existing. For this valence, all electrons are inter-electronic repulsion. But this valence electrons, that is the outermost shell, is not the inner electrons are repelling. So, the, the, it will experience an effective nuclear charge. Now, we have to say full light nuclear charge is an effective nuclear charge. We have to say that outermost shell is electrons are the nuclear charge. And this inter-electronic repulsive force is known as Screening effect, that is the electron in the middle of our inter-electronic repulsion. What do we call the screen? That is the only electron in the NM code. It is a screening effect. It is a screen. The nucleus in the attraction is a screen. It is a screen. It is a ripple, it is a ripple, it is a ripple. 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 So, this inter-electronic repulsive force is known as screening effect. It is a screen. 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 So, the ionization energy and screening effect is not going to be able to do it. That is, now electrons are going to be able to do it in the case. Hydrogen, helium, lithium, and electrons. Now, the electrons are going to be able to do it. So, effective nuclear repulsion is going to be able to do it. Repulsive force is going to be able to do it in the electron in the inner shell. So, the electron experience is going to be able to do it in the electron. So, the repulsive force is going to be able to do it. So, the screening effect will be less. But in this case, the screening effect is less than that. Because this effective nucleus is complete attractive force. Because it is not a repulsion. It is not a nucleus complete. It is not a repulsion. So, as screening effect increases, ionization energy decreases. So, we remove the electron from the electron. The screening effect is not a nuclear charge. So, we can remove the electron from the easy to outermost shell. So, as screening effect increases, Ionization energy decreases. That's why I have to say that. So, as screening effect, that is the screening effect. The nuclear charge is full light. Ionization energy is less than the nuclear charge. Now, we have to say that penetration effect. What is penetration effect? Penetration effect. Penetration effect. 
അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കംസ് പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എക്സ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു വിച്ച് എൻ ഓർബിറ്റൽ ക്യാൻ റീച്ച് ടുവേർഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഒരു നമുക്കറിയാം കുറേ ഓർബിറ്റൽ എസ് പി ഇ ഡി ഇ എഫ് അപ്പം ഈ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതിനാണ് പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ടു വിച്ച് എൻ ഓർബിറ്റൽ ക്യാൻ റീച്ച് ടുവേർഡ്സ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പെനിട്രേഷൻ എഫക്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ത്രീ എസിൽ ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ഇതിൽ ത്രീ എസ് ഇസ് മോർ ക്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദെൻ കംസ് പി ദെൻ കംസ് ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എസിനാണ് ദെൻ കംസ് പി ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ഡി അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസ് ഓർബിറ്റലാണ് അതായത് ഒരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം അലൂമിനിയം വെറുതെ പറയാം കേട്ടോ അലൂമിനിയം ഉണ്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇലക്ട്രോൺ എസ്സിൽ ത്രീ എസ്സിലാണ് ഒരാൾ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിയിലും ആണെങ്കിൽ ത്രീ പിയിലും ആണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഷുഡ് ബി മോർ ഫോർ അലൂമിനിയം എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞൊരു കൃത്യമായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വെറുതെ പറയാം ഇപ്പം ത്രീ എസ്സിലും ത്രീ പിയിലും ആണെങ്കിൽ ത്രീ എസ് ഇസ് മോർ ക്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് എ ന്യൂക്ലിയസ് വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ത്രീ പി അപ്പം പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി നല്ലോണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ക്ലോസർ ടുവേർഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ അലൂമിനിയം മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നില്ല എയും ബി എന്ന് പറയാം അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ പിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് എസ് ഓർബിറ്റലാണ് അതായത് തേർഡ് ത്രീ തേർഡ് ലെവൽ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലെവലിലുള്ള എസ് സബ്ഷലിലാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലെവലിലുള്ള പി സബ്ഷൽ എന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് S is more close towards the nucleus when compared to P. That is, penetration effect is more in S than in P. So, greater the penetration effect, greater we have to provide the ionization energy. So, this first ionization energy will be higher than that of this one. Why? Because it is more close towards the nucleus, so penetration effect is more. So, we consider orbitals, consider penetration effect is more than S. ദെൻ കംസ് പി ദെൻ കംസ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് കൂടുതലും എസ് ഓർബിറ്റൽ ദെൻ കംസ് പി ദെൻ കം ഡി ദെൻ എഫ് ഇത് ഞാൻ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ഇസ് ഹാവിങ് മോർ ദെൻ ഫോർ പി ദെൻ ഫോർ ഡി ദെൻ ഫോർ എഫ് ഇതാണ് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു വൈ എ നൈട്രജൻ ഇസ് ഹാവിങ് മോർ അയണൈസേഷൻ എനർജി ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ദാറ്റ് വൈ ഫോസ്പറസ് ഇസ് ഹാവിങ് മോർ അയണൈസേഷൻ എനർജി ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സൾഫർ ഈ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദ ഫസ്റ്റ് അയൺ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റേറ്റ് ദ റിസൺ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ആണ് അലൂമിനിയം തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആയി അലൂമിനിയം ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ നോക്കുക ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഒന്ന് ട്വൽവ് ആണ് തേർട്ടീൻ ആണ് ബട്ട് വി ആർ ടെലിങ് ദാറ്റ് അലൂമിനിയം ഇസ് ഹാവിങ് ഇത് തേർട്ടീൻ ആണ് ട്വൽവ് ആണ് ബട്ട് അലൂമിനിയം ഇസ് ഹാവിങ് ലെസ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇസ് ലെസ് ദൻ മെഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ശരിക്കും അലൂമിനിയത്തിന്
മോർ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് അതൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റീസൺ ഇതാണ് പെനട്രേഷൻ ഇഫ് ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഹൈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓൾസോ ബട്ട് ഇവിടെയും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിനെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ എസ് ഓബറ്റി മോർ ക്ലോസർ ആണ് അപ്പം കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലെസൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയണം ഹൗ അയണൈസേഷൻ വേരീസ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ അയണൈസേഷൻ എനർജി എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ആറ്റോമിക് സൈസും ആറ്റോമിക് റേഡിയോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ കുറേ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് പീരിയഡും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് സോ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡി ഇൻക്രീസസ് ആസ് വി മൂവ് എക്രോസ് എ പീരിയഡ് ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് ആസ് വി മൂവ് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ജനറൽ കേസ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുകയാണ് സോ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി മോർ ക്ലോസർ ടു വേർഡ്സ് എ ന്യൂക്ലിയസ് സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ എനർജി ടു റിമൂവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറേ എനർജി കൊടുക്കണം ഈ ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പം സോ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ് ആസ് വി മൂവ് അക്രോസ് ദി പീരിയഡ് ബട്ട് ഡൗൺ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ പഠിത്തം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സീറോ കിട്ടുന്ന വലുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ താഴേക്ക് വരുമ്പം സൈസ് കൂടുകയാണ് ഷെൽ നമ്പർ കൂടി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് കുറയുകയാണ് സോ ലെസ് എനർജി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് സോ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇതിന് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് എനർജി ഇതിന് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് പീരിയഡിലെ ട്രെൻഡ് ബട്ട് സം എലിമെൻറ്റ്സ് ഓ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാ പെനട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അയണൈസേഷൻ എനർജി മാറും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ മീൻ ഒരു പീരീഡിലെ ഈ കുറച്ച് എലിമെൻസിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ അല്ലേ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ലിത്തിയം ബേളിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പം സൈസ് കുറയും സോ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു വരും ഓക്കെ ലിത്തിയത്തിന് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോ കലോറി ഓഫ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ചെല്ലുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കാം ലിത്തിയത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സൈസ് കുറഞ്ഞു അറ്റോമിക് ചാർജ് കൂടി സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ബെറീലിയം ടു ബോറോൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൈനൈസേഷൻ എനർജി കൂടണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ബെറീലിയം ബോറോണോ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പം ബെറീലിയം ഇസ് ഹാവിങ് ഹയ്യർ അയണൈസ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോറോൺ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബെറീലിയം നിങ്ങൾ എന്നെ റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നെ ബോറോൺ ഫൈവ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതൊക്കെയോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു പി ഫൈവ് ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെറീലിയത്തിനാണ് കൂടുതൽ വൈ ഇറ്റ് മേ ബി ദ റീസൺ ദറ്റ് ബെറീലിയം റിക്വയർസ് മോർ എനർജി ഇതാ ഇവിടെയും എന്താണ് പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് കാരണം രണ്ടാളെയും സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ബെറീലിയത്തിൻ്റെ ഇത് പോകേണ്ടത് എസ് സബ് ഷെല്ലെന്നും ബോറോ ഉണ്ടത് പോകുന്നത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ ലെവലിൽ അതായത് സെയിം ഷെല്ലിലുള്ള പി ഓർബിറ്റൽ എന്നുമാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പെനിട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇസ് മോർ ഫോർ എസ് ഓർബിറ്റൽ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പി ഓർബിറ്റൽ സോ ടു റിമൂവ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ എനർജി വെൻ കമ്പയർ ടു ദ പി ഓർബിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ബെറീലിയം ഇസ് ഹാവിങ് മോർ എനർജി ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോറോൺ നമ്മൾ ശ
4. Half filled orbitals have extra stability than that of uh, orbital which are more than half. So, endovatum nitrogen requires more energy to remove the electron from a half filled p orbital when compared to the oxygen which is having more than half electrons. In the next oxygen is fluorine, fluorine is neon. Neon is having exceptionally high ionization energy. Neon exceptionally high electronic 1s2, 2s2, 2p6. It is having outermost shell with 8 electrons. So, it is not ready to uh, give out an electron. I know it is not ready to give out an electron. So, that noble gases will be having exceptionally high ionization energy compared to any other element. Because it does not is not like to remove an electron because more are the extra stability in the nuclear charge or size or the stable in the other way to remove the amber and the other way to so it is having exceptionally high ionization energy three area months later that across the period the size of an atom decreases so generally can't get a trend in the ionization energy increases Pakshe in case of beryllium boron nitrogen oxygen the case of the case of the case some cases exceptions are there penetration effect and down half filled orbitals and down shielding effect screening effect is okay the body can tarik where i'm size good in its ionization energy correct it ring are you mentioned i own on my man still i think it out and the thing that out of a comments which we could operate in a key partner i'm better to look in a notes description box and data channel pocket and with the poem action and cell phone rent a class again in a notes description box it are under a link in the comment in a man not to get it up and up at an say there in a video talk Petering area lalu kan, nanya mansila anda jari kini, no doubt on nila anda jari kini, ada confusion ada comments leda pinya. Friends orang kau tu share itu kau tu kau tu, nama lalu ni dalam kelas terkena. Parkeng lekang mansila anda mansila, betul. Okay, thank you.